Здравствуйте, друзья! Для вас мастер-класс вот по таким варежкам. А вернее, вот по этой прелестной косе. Я не буду сегодня акцентировать внимание на вывязывании пальца. Я это сделала в предыдущем мастер-классе. Смотрите, ссылка будет. Сегодня я покажу, как вывязывать перехваты на резинке, саму косу и завершение варежки. Вязать я буду вот из такой пряжи. Это Ализе Натурель Альпака Роял. 250 метров на 100 грамм. В ее составе акрил, шерсть и альпака. Вязать буду на спицах три с половиной. Нам нужно набрать 40 петель по 10 на каждую спицу и вывязывать резинку 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные. Провяжем два ряда и в третьем начнем делать перехваты. Их можно делать с помощью Дополнительные спицы, но я буду делать без нее. Вяжутся они в каждой лицевой дорожке. Первую петельку не провязываем, снимаем. Вторую провязываем. Левую спицу заводим в непровязанную петлю. С правой снимаем. Ее заводим провязанную с левой спицы провязываем дальше две изнаночные снова снимаем провязываем левая вне провязанную с правой сняли и она пошла в провязанную. Слева провязали. Две изнаночные. И продолжаем также. Таким образом мы отвязываем резинку нужной нам длины. Резинка готова. Теперь после нее один ряд провяжем просто лицевыми петлями. И добавим на сторону, где будет коса, дополнительные две. Их возьмем со стороны ладони. Где коса у нас должно быть 22 петли, а на этой стороне 18. В следующем ряду будем подготавливать для косички рисунок. Три лицевые. Две изнаночные, 12 лицевых, раз, два, три, четыре, пять, шесть, и с другой спицы шесть, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот эти 12 с 
средних пойдут на косу. Две изнаночные, три лицевые. Таких рядов вы должны провязать четыре. В пятом начнем косичку. Начинаем вывязывать косичку. Нам понадобится дополнительная спица. Три лицевые, две изнаночные. Теперь Три следующие лицевые, мы снимаем на дополнительную и оставляем за работой. Следующие три провязываем. Вот эту спицу я пока уберу из работы. Теперь с дополнительной на левую спицу мы переснимаем петельки и провязываем их. Раз, два, три. Снова дополнительную спицу. Вводим в три петли и оставляем перед работой. С левой спицы провязываем три лицевые. Теперь их дополнительный. Две изнаночные, три лицевые. Вот так. Пока на трех спицах, потом мы четвертую опять введем в работу. После вот этих ответвлений Мы с вами 7 рядов провяжем одинаково, то есть по рисунку. А именно. Три лицевые. Две изнаночные. Шесть лицевых, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь вот взяла эту спицу, которую убирала ранее. И снова шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, две изнаночные, три лицевые. Еще раз повторюсь, таких рядов должно быть семь. Смотрите, в косичке раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ответвлений. После последнего нужно провязать по рисунку 
четыре ряда. После этого будем делать завершение. Как будем делать? Сначала мы уравняем петли. Вот с этого края провяжем, заводя влево, две петли и все провяжем лицевыми. Лицевая там, где изнаночные были, тоже лицевые. Теперь с этого края провяжем две вместе. Лицевые. Изнаночные тоже лицевыми. Эти две петельки последние переворачиваем из Справа заводим спицу, две провязываем. Теперь у нас равное количество на всех спицах. Мы начинали, набирали 40, и вот 40 сейчас осталось. Теперь со стороны ладони мы ничего не сокращаем. Провяжем просто лицевыми. Ну и теперь будем завершать уже и со стороны ладони, и с тыльной стороны. Справа будем заводить всегда в две петли слева провязывать. Все лицевые. Ну а слева будем всегда переворачивать вот эти петельки и провязывать, заводя спицу справа. Точно так же на ладошке. Две первые провязываем все лицевыми. И будем так сокращать, пока у нас на каждой спице не останется по две петли. Затем уже можно отрезать ниточку и иголкой соединить все петельки и затянуть их вот так варежки хороши рекомендую связать из вот этой пряжи Она мягкая, податливая, и косы, и ораны будут великолепны. Ну и, конечно, она теплая. Также рекомендую эту пряжу и для шапок. У вас обязательно получится ровных вам петелек. И до встречи!